हेलो एवरीवन लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ा था आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ डिस्कस करेंगे सो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ सब सबसे पहले आता है लूप्स एंड एज ई इज कार्ड लूप If it has identical endpoint, हम किसी edge E को loop कहेंगे अगर उसके पास identical endpoints हो Identical endpoints का मतलब ये होता है कि उसकी starting point भी वो हो और ending point भी वो हो Example है हमारा ये हमारी एक वर्टाइसिस है जिस, जिसकी जो starting point है वो भी वी वन है और ending point भी वी वन है यानी कि ये एक loop है starting भी यहाँ पे हो रही है और end भी यहाँ पे हो रहा है ये एक directed हमारी edge है यहाँ आप directed graph का एक node कह सकते हैं यहाँ पे आपकी starting point भी ये है और ending पॉइंट भी ये है अब आप सोच रहे होंगे कि ग्राफ के अंदर ये चीजें क्यों आती हैं आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एक एग्जाम्पल दिया था वेबसाइट का वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि हमारे डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं जैसे होम हो गया अबाउट हो गया कॉन्टेक्ट हो गया तो ये वेब पेजेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं हम होम पेज से अबाउट तक जा सकते हैं अबाउट से कॉन्टेक्ट तक और कॉन्टेक्ट से हम फिर दोबारा होम तक और दूसरा ये होता है कि अगर हम अबाउट पे खड़े हैं ठीक है और दोबारा अबाउट को क्लिक करते हैं तो फिर हम अबाउट का पेज दोबारा हमारा रिफ्रेश होकर खुल जाता है तो इसका मतलब होता है कि अबाउट के अंदर अबाउट की लिंक है यानी कि अबाउट के अंदर एक सेल्फ लूप लगा हुआ है ठीक है तो हम इसको ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि अबाउट के अंदर हमारा सेल्फ लूप होता है ऐसा ही होम के अंदर भी हमारा सेल्फ लूप होता है ऐसा ही होम के अंदर भी हमारा सेल्फ लूप होता है और कॉन्टेक्ट के अंदर भी हमारा सेल्फ लूप होता है ऑलमोस्ट तकरीबन जितने भी वेब पेजेस होते हैं उनके अंदर हमारा सेल्फ लूप होता है कि हम उसी पेज पे हो और उसी पेज को क्लिक करें दोबारा हम उसी पेज पे चले जाते हैं ठीक है तो ये हमारा लूप हो गया ग्राफ के अंदर उसके बाद आता है हमारा मल्टी एजिस मल्टी एजिस का मतलब होता है कि एक नोड के साथ दो एजिस कनेक्टेड हो यानी कि ऐसा समझे कि दो हमारे वर्डाइसिस हैं वी एंड वी उन दोनों के दरमियान हमारी दो एजिस कनेक्टेड हों या दो से ज्यादा एजिस कनेक्टेड हों सो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिफरेंट एजिस ई एंड ई डैश आर कॉल्ड मल्टी एजिस इफ दे कनेक्टेड द सेम पॉइंट अगर वो सेम पॉइंट से कनेक्टेड हैं तो हम उनको क्या कहेंगे मल्टी एजिस कहेंगे ये हमारी मल्टी एजिस हैं इससे ज्यादा भी हो सकती है सपोज करें ये हमारे दो वर्टाइसिस हैं ठीक है मतलब यहाँ पे मल्टी एजिस हमारी हो सकती है कैसे हो सकती है इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ लेकिन आपने याद यही रखना है कि मल्टी एजिस ये होती हैं कि दो वर्टाइसिस के अंदर एक से ज्यादा एजिस कनेक्टेड हों तो उनको हम मल्टी एजिस कहते हैं अब आप सपोज करें कि हमने कराची से सखर जाना है ठीक है तो कराची से सखर हम एक ही टाइम पे सपोज करें यहाँ से एक एरोप्लेन जाता है ठीक है वो सखर जाता है और उसी टाइम पे हमारा दूसरा एरोप्लेन भी सखर जाता है और तीसरा एरोप्लेन भी हमारा सखर जाता है अब क्या हुआ कि कराची से सखर तक हमारी कितनी एजिस होगी तीन एजिस होगी यानी कि एट अ टाइम हमारे पास तीन एजिस हैं तीन पाथ हैं जिनके थ्रू हम सखर जा सकते हैं यानी कि मल्टी एजिस हैं ठीक है वैसे तो हम एक ही पाथ से आ भी सकते हैं जा भी सकते हैं लेकिन सेम टाइम पे हमारे पास डिफरेंट हमारी एजिस हैं डिफरेंट हमारे पाथ हैं उसके बाद आता है हमारा सिंपल ग्राफ सिंपल ग्राफ क्या है सच ग्राफ विच हैव नो एनी लूप एंड मल्टी एजिस ऐसा ग्राफ जिस को ना कोई लूप हो और ना उसके पास कोई मल्टी एजिस हो तो ऐसा ग्राफ को हम सिंपल ग्राफ कहेंगे अगर ऐसा ग्राफ जिसके अंदर कोई एक लूप आ जाता है या मल्टी एजिस आ जाती है तो उस ग्राफ को हम सिंपल ग्राफ नहीं कहेंगे जैसे ये हमारा एक सिंपल ग्राफ है इसमें ना ही कोई मल्टी एजिस है ना ही कोई लूप है अगर इसके अंदर कोई लूप आ जाता है तो हम इसको सिंपल ग्राफ नहीं कहेंगे सपोज करें कि यहाँ पे एक हमारा लूप है ठीक है अब हमारा ये सिंपल ग्राफ नहीं रहा लेकिन अगर ये लूप नहीं है तो ये हमारा ग्राफ जो है वो सिंपल ग्राफ है अगर इसके अंदर मल्टी एजिस भी नहीं आती सपोज करें ये हमारी मल्टी एजिस हैं तो फिर भी हमारा ये सिंपल ग्राफ नहीं रहेगा अगर मल्टी एजिस नहीं है तो हमारा ये ग्राफ सिंपल होगा अब हमारा ये ग्राफ सिंपल ग्राफ उस, उसके बाद आता है हमारा डिग्री ऑफ वर्टेक्स इसका मतलब होता है द डिग्री ऑफ अ ग्राफ वर्टेक्स बी ऑफ अ ग्राफ जी इज द नंबर ऑफ ग्राफ एजिस विच टच विथ वी सपोज करें एक वी हमारा क्या है uh, एक वी हमारी वर्टेक्स है ठीक है इस वी वर्टेक्स के साथ कितनी एजिस कनेक्टेड हैं या कितनी एजिस इसको टच करती हैं उसको हम डिग्री ऑफ वर्टेक्स बोलेंगे ठीक है सो डिग्री ऑफ वर्टेक्स को हम डी ई जी से शो करते हैं सो so, एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसका ये आप ग्राफ देखें इसके अंदर हमारी डिफरेंट वर्टाइसिस हैं ठीक है सपोज वी वन वी वन की अगर हम डिग्री मालूम करें तो हम चेक करेंगे कि इसके साथ कितनी एजिस कनेक्टेड है देखें ये एक एज कनेक्टेड है इसके साथ डायरेक्टली ये दूसरी एज कनेक्टेड है या तीसरी एज कनेक्टेड है तो हम V1 की डिग्री कितनी कहेंगे V1 की डिग्री हमारी है तीन ठीक है ऐसे ही अगर हम V4 की डिग्री की बात करें तो V4 की एक एज कनेक्टेड है दूसरी एज कनेक्टेड है तीसरी एज कनेक्टेड है यानी कि V4 की डिग्री हमारी थ्
सो सपोज करें ये एक ग्राफ है जिसके अंदर हमारी वर्ड है ठीक है हम इसको भी ग्राफ बोलेंगे भले ही इनके साथ कोई एज कनेक्टेड ना हो ऐसा ग्राफ जिसके अंदर कोई भी एज ना हो उसको हम नल ग्राफ बोलते हैं ठीक है इसके अंदर कोई भी एज नहीं है तो हम इसको नल ग्राफ बोलेंगे सो so, हम कैसे मालूम करें कि इसके अंदर मैक्सिमम एजेस कितनी बन सकती हैं अगर ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ है तो ये हमारी एक वर्टाइसिस है इससे कितनी मैक्सिमम एजेस निकल सकती हैं इससे एक एज हमारी इस तक जा सकती है और एक एज हमारी इस तक जा सकती है ऐसे इस ग्राफ से भी एक एज इस तक जा सकती है और एक एज इस तक जा सकती है ठीक है ऐसे ही हमारी इससे भी एक एज इस तक जा सकती है और एक एज इस तक जा सकती है यानी कि यहाँ पे हर एक नोड से दो एजेस हमारी निकल सकती है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे टोटल एजेस कितनी है थ्री तो थ्री मल्टीप्लाई बाई टू हमारी टोटल हमारी एजेस सिक्स बनेगी ठीक है तो इसका हमारा फार्मूला ये है कि हमारी जीरो से लेकर एजेस यानी जीरो एज भी हो सकती है जीरो से लेकर जो हमारी मैक्सिमम एजेस बन सकती हैं वो एन माइनस वन एन ब्रैकेट एन माइनस वन यानी कि एन अगर हमारे नोड्स हैं तो एन माइनस वन हमारी एजेस बन बनेंगे यानी कि सपोज करें हमारे फाइव नोड हैं तो फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव माइनस वन यानी कि फोर फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर हमारी ट्वेंटी एजेस बनेगी ठीक है अच्छा ये मैंने जो बात की है ये डायरेक्टेड ग्राफ की बात की है अगर हम अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करें तो, तो एक नोड से हमारी यहाँ तक एक एज निकलेगी ठीक है एक एज क्यों निकलेगी क्योंकि ये हमारी बाय डायरेक्शनल है यानी कि हम दोनों तरफ से मूव कर सकते हैं एक एज यहाँ तक निकलेगी और एक एज यहाँ से यहाँ तक निकलेगी यानी कि अगर तीन हमारे नोड हैं तो हमारी एजेस कितनी निकलेंगी थ्री एजेस निकलेंगी ठीक है सो so, इसका हमारा जो फार्मूला बनेगा वो जीरो से लेकर यानी जीरो से हमारी जीरो एजेस भी बन सकती है वन टू थ्री उसे लेकर एन ब्रैकेट एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू ये हमारा फार्मूला है अगर हम बात कर रहे हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ अच्छा एक चीज मेरी याद रखिएगा कि ये जो दोनों हम फार्मूले अप्लाई करते हैं ये हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब एक ग्राफ के साथ कोई भी लूप ना हो और कोई भी मल्टी एज ना हो तभी हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं इट इज ओनली पॉसिबल इफ देर इज नो एनी लूप एंड मल्टी एज जब हमारे पास कोई भी लूप ना हो और मल्टी एज ना हो तो फिर हम ये दोनों फार्मूले अप्लाई करके एजेस फाइंड कर सकते हैं अदरवाइज मल्टी एजेस कितनी भी हो सकती हैं और लूप हमारे कितने भी हो सकते हैं फिर हम इनका अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी एजेस निकल सकती हैं उसके बाद आता है हमारा पाथ अ सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसिस वेयर ईच एडजेसेंट पेयर इज कनेक्टेड बाय एन एज हमारी सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसिस हो जिसके अंदर हमारी हर दूसरी वर्टाइसिस दूसरे के साथ एडजेसेंट एज के साथ कनेक्टेड हो यानी कि अगर हम सपोज करें ये वी है और ये वी है ठीक है यहाँ v1 से लेकर v3 तक अगर हम पाथ की बात करें तो v1 से v2 और v3 थ्री हमारा हम हमारा जो पाथ बनेगा वो क्या बनेगा v1 ठीक है ये हमारा क्या है ये पाथ है एक v1 से लेकर v3 तक दूसरा हमारा पाथ बन सकता है v1 से लेकर v5 फाइव एंड वी ठीक है ये हमारे पाथ है यानी कि आप अगर एक सोर्स है दूसरा आप, आपकी डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको जो जो नोट ट्रेवल करने पड़ेंगे वो हमारा पाथ के लगता है उसके बाद आता है हमारा सिंपल पाथ अ पाथ इज कार्ड सिंपल इफ देर इज नो वर्टेक्स दैट इज रिपीटेड ऐसा पाथ जिसके अंदर कोई भी वर्टेक्स हमारी रिपीटेड ना की गई हो उसको हम सिंपल पाथ बोलते हैं ये जो मैंने दो पाथ बताए हैं आपको ये सिंपल पाथ है हमारा एक पाथ बन सकता है कि हम अगर v1 से v4 तक जाना चाहते हैं तो वी से हम वी तक जाए वी से हम वी तक जाए वी से हम वी तक जाए वी से हम दोबारा वी तक जाए और वी से हम फिर V4 तक जाएं तो यहाँ पे देखिए हमारा जो V5 है वो दो दफा रिपीट हो रहा है तो इस पाथ को हम सिंपल पाथ नहीं कहेंगे ये एक सिंपल पाथ नहीं है वैसे हम इसको पाथ बोल सकते हैं लेकिन सिंपल पाथ नहीं बोल सकते सो so, ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी ग्राफ की ठीक है सो so, इनमें अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोज की अपडेट मिलती रहे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो